자, 이어지는 코너는 알부자 연구소입니다. 우리가 나이가 한 살씩 들수록 뭐 크고 작은 병에 노출될 가능성이 높아지고 그러다 보면 의료비 준비는 이제 필수인 것 같아요. 그렇죠. 평화로운 일상에 갑자기 질병이 찾아오면 의료비가 가장 먼저 생각날 것 같습니다. 특히 뇌질환은 치료 기간이 상대적으로 더 오래 걸리고 입원 일수도 긴 만큼 더 탄탄한 준비가 필요할 것 같더라고요. 맞습니다. 그래서 오늘 알부자 연구소에서는 뇌혈관 질환을 든든하게 준비하고 또 보장받을 수 있는 의료비 솔루션을 준비했습니다. 함께 만나보시죠. 돈은 알고 나를 알면 백전 백승. 알면 알수록 부자가 되는 이곳. 알부자 연구소에 오신 여러분들 환영합니다. 안녕하세요. 김태진입니다. 오늘도 저와 함께 도움 말씀 주실 전문가 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 재무의 키를 갖고 있는 재무 해결사 최동기입니다. 안녕하세요. 재활의학과 의사 성남석입니다. 오늘 알부자 연구소 사연을 보니까요. 갑작스런 수술비, 병원비 때문에 몸도 마음도 무겁다는 사연자분의 사연이 도착을 했습니다. 과연 어떤 사연일지 화면으로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 최근 엄마가 뇌경색으로 수술을 하셨습니다. 진짜... 다행히 엄마 수술은 잘 끝났는데 병원비가 큰 걱정이네요. 어, 아니, 우리가 보험을 그렇게 오래 넣었는데 보상이 안 된다는 게 무슨 어... 소리야? 우리가 가입되어 있는 보험이 내출은 보장되던데 뇌경색은 보장되지 아, 않는데. 다르네. 엄마 지금 뇌경색이잖아. 아, 아니, 어이없어. 아니, 그런 게 어딨다니? 사실 저도 엄마와 마찬가지로 뇌출혈 진단비, 급성 심근경색 진단비로 보험이 가입되어 있는데요. 매달 보험비만 32만 원 정도를 내고 있는데 막상 보험이 필요할 때 아무 보장을 못 받는 엄마를 보니 지금 심정으로는 내가 보험을 정말 모르는구나 싶어서 가입되어 있는 보험을 다 해지하고만 싶습니다. 앞으로도 엄마 재활치료에 병원비가 많이 들것 같아서 정말 걱정이에요. 도와주세요, 전문가님. 네, 얼마나 지금 마음이 무거우실지 감히 헤아릴 수가 없네요. 사연자분이 지금 뇌경색 수술을 받고 여러 가지 고민이 생기신 것 같습니다. 뇌경색, 뇌출혈, 비슷한 질환 같은데 뇌졸중이랑은 또 다른 질환들이죠. 뇌라는 것은 혈관을 많이 공급받는 곳이고요. 혈관이 막힌 것을 뇌경색, 혈관이 터진 것을 뇌출혈이라고 하게 되어 있습니다. 실제로 사연자 어머님 같은 이 뇌혈관 질환 환자분들 굉장히 많으시죠? 어떨까요? 네, 암담으로 많은 성인병 중에 하나가 바로 이 뇌혈관 질환인 중풍이 되겠습니다. 네. 일반적으로 뇌 졸중 환자분들이 약 우리나라에 70만 명 정도 있다고 되어 있고요. 매년 10만 명 정도가 새로 환자가 발생이 되는데요. 특히 노인 인구가 늘어나면서 이 숫자가 점점 늘어나고 있는 수치이기 때문에 미리미리 건강검진 하시고 건강관리 하시는 게 중요하다고 할수 있겠습니다. 굉장히 많은 분들이 이 뇌혈관 질환을 앓고 있다는 라거 말씀을 드리겠습니다. 지금 사연자의 어머님이 뇌경색으로 수술을 하신 거고요. 근데 보험은 뇌출혈 진단비라서 지금 보장을 못 받는다 뭐 이런 얘기 같거든요. 사연자분은 당연히 같은 뇌질환이니까 보장이 되는 줄 알고 있었나 봐요. 뇌경색도 당연히 뇌질환이지만 음. 어, 우리 사연자님이 가입하신 보장은 음. 어, 이 뇌경색을 보장하지 않는 특약에 가입이 되어 있기 아. 때문에 네, 보장받지 못하고 있다고 보시면 되겠죠. 그렇습니다. 보장 범위가 지금 다르기 때문에 이 보험료를 못 받으시는 거죠. 그래서 같은 뇌질환이라도 이제 보장 범위를 잘 구분을 해야 됩니다. 그 기준은 어떻게 되는 거죠? 뭐 뇌출혈이나 또 음. 뇌경색이나 뇌졸중이나 발병률이 전혀 이제 각각 다르다라고 이제 통계청 자료를 보고 아. 이제 확인을 하는데 어, 이에 따라서 이제 발병률이 좀 높은 순서대로 이제 보장을 가입을 하시는 아. 것이 중요하다고 네. 보시면 되겠죠. 발병률 순위가 어떻게 될까요, 원장님? 제일 많이 앓고 있는 질환이 뭐죠? 10만 명 정도 새로 뇌졸중 환자가 발병한다고 되어 있는데 그 중에 약한 85%가 바로 뇌경색이고요. 어, 뇌경색. 아. 그리고 나머지 한 15%가 뇌출혈이 되겠습니다. 그러면 이제 질환에 따라 구체적인 보장 범위도 또 다를 것 같거든요. 어떻습니까, 동기 쌤? 보험회사에서 판매하는 뇌질환 관련 보장이 이제 크게 세 가지로 나눌 수 있는데 어, 뇌혈관 질환, 그리고 뇌졸중, 그리고 뇌출혈로 보시면 되거든요. 뇌혈관 질환은 총 10가지 이제 진단을 보장한다고 보시면 되고 현재 네. 판매되는 뇌질환 보장 중에 보장의 범위가 가장 넓다고 라 생각을 하시면 되고요. 예. 자, 뇌졸중은 
발병률이 가장 높은 뇌경세 환자들을 다 보장하지만 뇌혈관 질환보다는 어, 보장되는 범위가 조금 좁은 한 여섯 가지를 보장한다라고 좀 보시면 되고요. 근데 뇌출혈은 뇌경색도 보장하지 않고 딱 뇌출혈에 관련된 세 가지 보장만 보장을 하기 때문에 보험회사에서 판매하는 뇌질환 관련 보장 중에서 보장의 범위가 가장 협소한 게 뇌출혈이라고 보시면 될것 같습니다. 하필이면 뇌출혈 진단비만 보장을 받을 수 있기 때문에 이 보험료를 받지 못하고 있는 상황이군요. 만약에 그러면 뇌졸중 진단비나 뇌혈관 진단비로 보험 가입을 하셨다면 이제 보험료를 받았겠네요. 그렇죠. 이제 어떤 특약을 가입을 하느냐에 따라서 보상이 어. 완전히 좀 달라질 수 있다라고 보시면 되는데 어, 사례자님이 뇌졸중이나 뇌혈관 질환 보장을 가입을 하셨다라고 하면. 보험금을 한 3천만 원 정도 충분히 수령하실 수 있었지 아... 않았을까라고 생각을 합니다. 아 너무 안타깝습니다. 이래서 우리가 약관을 꼼꼼히 살펴봐야 된다라는 거 다시 한번 또 알게 되네요. 자 그렇다면 원장님 실제로 뇌 질환 환자분들 중에서 같은 뇌 질환이더라도 이 보험의 보장 범위가 다르다는 거를 그 현장에서도 모르시는 분들을 많이 보시죠. 그렇죠. 내가 내 혈관이 막힐지 터질지 알수 없는 것처럼 아... 환자분들이 뇌출혈, 뇌경색을 구별해서 대비하고 있는 분들은 아마 아무도 없으실 저도 겁니다. 몰랐어요. 지금 사연자분이 너무 괴로우신가 봐요. 어머님이 아픈 게다나 때문인 것 같고 내가 보험을 잘못 들어서 그냥 싹다 해지하고 싶고 이런 마음이 드실 텐데 충분한 솔루션이 있습니다. 어떻게 해드리면 좋을까요? 실제로는 이제 보장의 범위가 가장 넓은 뇌혈관 질환을 가입을 하시는 게 좋고요. 근데 뇌혈관 질환 보장은 보험료가 좀 상당히 비싸다 보니까 이 보장만으로 그 안정적인 보장을 준비하기는 좀 쉽지 않다라고 생각을 하거든요. 뇌경색 발병률이 가장 높. 라고 얘기를 하셨으니까 뇌경색 보장을 받을 수 있는 뇌졸중 진단비를 추가해서 준비를 하시면 되고요. 그리고 뇌 질환 관련으로 수술이나 시술을 했을 때 보상 받을 수 있는 이제 뭐 수술 비트약이 마련되면 상당히 좋다라고 생각을 하고 어 이런 진단비 이외에도 좀 추가적인 보장을 받고 싶다라고 하신다면 질병 후유 장애라는 특약이 있거든요. 네. 자 이런 보장은 뭐뇌 질환으로 인해서 내 신체에 어 약간의 장애, 불편함이 생겼다라고 했을 때 추가적 적으로 보장받을 수 있는 특약이기 때문에 네. 이런 것들만 좀잘 갖춰 두신다면 뇌 질환 관련해서 보장은 뭐 크게 걱정을 하지 않으셔도 될것 같습니다. 그렇습니다. 뭐 특약 같은 거 꼼꼼히 좀 챙겨 보시고 보장 강화를 위한 좀 노력을 하셔야 될것 같습니다. 그런데 문제는 이렇게 보장 범위를 확대하면 좋죠. 마음도 든든하고 근데 음. 이제 보험료가 음, 늘어나니까 아, 그 어. 걱정이 우리의 가장 큰 고민이거든요. 보험은 좀 확률 게임이라고 좀 보시면 되거든요. 그래서 모든 보장을 다 가입을 하는 게 아니라 확률이 높은 보장들만 잘 선택해서 가입을 하신다라고 하면 저렴한 비용으로 얼마든지 보장을 꾸릴 수 있다라고 좀 보시면 됩니다. 그래서 네. 90세 만기 비갱 신용으로 가입을 하시더라도 월 보험료 대략 한 8만 원 정도면 제가 앞서 말씀드렸던 보장들을 충분히 준비하실 수 있다. 그래서 기존에 납부하시던 보험료가 32만 원 정도였는데 뭐 암, 뇌질환, 심장질환, 뭐 후유장애 이런 것들을 잘 꾸려서 준비를 하신다고 라 하면 전체 보험료를 한 17만 원 정도로 조정을 할수 있을 것 같다는 생각이 우와. 들거든요. 이렇게 조정을 하시면 없던 보장들을 다 갖추고도 어 매월 납부하는 보험료 15만 원 정도는 충분히 절감을 하실 수 있을 것 같습니다. 아, 지금 심정은 이해합니다. 우리 사연자분의 이야기를 들어보니까 그런데 너무 감정적으로만 해결하려고 하지 마시고 지금부터라도 살 길을 찾으셔야 될것 같습니다. 본인이 갖고 있는 보험을 자신에게 맞게 리모델링 그리고 전문가와 함께 믿을 수 있는 방법을 찾아보시길 바랍니다. 자 알면 알수록 부자가 되는 이곳 알부자 연구소. 사연자분의 어머님께서 뇌질환 수술을 잘 마치셨어요. 그런데 질환 초기 때좀 알았다면 어땠을까라는 후회가 조금 있네요. 뇌경색이나 뇌출혈. 어, 이런 뇌질환의 초기 증상이 어떻습니까? 네, 이 뇌는 각 부분마다 맡은 바와가 다 다르기 때문에 어디에 어떻게 막혔느냐에 따라서 증상이 달라진다고 할수 있겠습니다. 네. 가장 흔한 것은 두통과 함께 어지러움증이 있고요. 어지러움. 팔다리가 마비되는 증상이 일단 가장 흔하게 음. 되어 있습니다. 얼굴 쪽으로 담당하는 곳에 뇌경색이 왔다 네. 그러면 침을 흘린다든지 아. 말이 어눌하다든지 후두 쪽으로 오게 되면 시야가 잃어버리게 된다든지 이런 것들이 있게 되겠고요. 이런 증상이 있을 때는 무엇보다도 뇌경색, 뇌졸중을 치료할 수 있는 전문 병원으로 하루빨리 가시는 것이 제일 중요하다고 할수 있겠습니다. 네. 이분이 좀 초기에 발견을 해서 수술까지 안 갔었으면 좋았겠지만 어찌됐건 지금 저희가 해결해드릴 수 있는 걸다 해결해드려야 되잖아요. 뭐 실비라든지 
다른 보험으로 조금이라도 좀 도움을 받을 수 있는 방법이 없을까요? 뭐, 네, 실손 의료비는 이제 뇌질환 관련 치료를 하는 과정에서 발생한 병원비에 대한 일정 부분을 충분히 다 보상받으실 수 있는 것 같고요. 그리고 뭐 수술비나 입원 일당이 가입돼 있으시다면 입원한 기간만큼 입원 일당 보장 받으시면 되고 나중에 뭐 수술이나 시술을 하셨을 때 해당되는 수술비도 받으실 수 있다라고 보시면 되거든요. 그래서 내 보험에서 진단비가 지급되지 않았다라고 해서 모든 보험금이 지급 안, 그안 되는 건 아니기 때문에 뭐 다른 보장들은 충분히 받을 수 있는 부분들도 있다. 그래서 이런 것들은 좀잘 챙겨 보셔야 될것 같습니다. 네. 꼼꼼히 확인해 보시기를 바라겠습니다. 건강이든 돈이든 알면 알수록 행복하고 든든한 인생을 설계할 수 있습니다. 100세까지 행복한 인생을 위해서 알부자 연구소가 함께 하겠습니다. 자, 우리 사연자분의 고민으로 다시 또 돌아가 보겠습니다. 뇌경색 수술을 잘 마쳤지만 앞으로 이제 재활치료를 꼭 해야 하는지도 걱정이라고 하셨거든요. 당연한 거 아닐까요, 재활치료는? 네 맞습니다. 뇌졸중으로 뇌세포가 죽게 되면 이 죽은 뇌세포는 안타깝지만 음. 다시 살아나지 않습니다. 아. 네. 대신 주위에 기절하고 있는 세포들이 있거든요. 이 세포들을 얼마만큼 빨리 깨워서 아하. 다시 기능을 하게끔 하느냐가 재활치료의 기본이 되겠습니다. 재활치료의 형태, 뭐 종류는 어떻게 되나요? 이렇게 막 기본적인 뭐 보행 뭐 이런 것들을 많이 하시던데? 조금 체계적으로 생각을 해보면 재활치료는 급성기 재활치료와 네. 회복기 재활치료로 나눌 수 있습니다. 급성기 재활치료는 뇌졸중 이후에 생명을 유지하고 그 다음에 영양 공급을 하고 소변줄을 껴서 소변이 나오게끔 하는 이런 기본적인 생명 유지와 관련되어 있는 재활치료가 되겠고요. 그 이후에 신경학적으로 안정이 되고 팔다리가 조금 움직여진다 하면 은 다시 걸을 수 있게끔 보행치료를 한다든지 직업적 복귀를 위한 일상생활 복귀 훈련을 한다든지 이런 것들이 재활치료 프로그램 중에 속하게 되어 있습니다. 재활치료를 꾸준히 받으셔야 된다는 라거 아무리 강조해도 지나치지 않은 것 같습니다. 재활 과정에서도 사실은 돈이 들거든요. 그래서 그 병원비도 우리가 보험으로 진단받을 수 있는지 좀 알려드려야 될것 같아요. 병원에서 치료를 받는 과정이기 때문에 실손 의료비로 다 보장을 받으실 수 있다고 라좀 보시면 네. 되고요. 어, 실손 의료비 이외에도 뭐 뇌질환 관련 통원비가 나오는 특약을 가지고 계신다고 라 하면 직접적인 치료 목적으로 재활이 이루어진 것들이기 때문에 어, 통원비 또한 추가로 보장을 받을 수 있다고 라 보시면 될것 같습니다. 네. 그러니까 보험료를 너무 무리하게 내지 않는 선에서 보장 범위를 최대한 넓혀야 됩니다. 이런 건 이제 전문가분의 도움을 꼭 받으셔야 된다라는 거 말씀을 드리겠습니다. 자, 뇌졸중을 비롯한 뇌질환의 재발을 막으려면 생활 습관 개선도 굉장히 중요할 것 같은데 뇌질환을 예방하는 건강 관리법 끝으로 한번 당부해 주실까요? 이 뇌졸중에 있어서 제일 무서운 것이 재발입니다. 첫 번째 왔을 때보다 두 번째 왔을 때 더큰 마비가 오고 더큰 장애를 남기 때문이죠. 그래서 이 장애를 막고 또 재발을 막기 위해서는 생활 습관 조절이 무엇보다도 중요한데요. 가장 첫 번째가 이 기저질환을 조절하는 겁니다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증 이런 걸로 인해서 다시 재발 올 확률이 크니까 주치의를 통해서 철저하게 이런 것들을 관리하시면 좋고요. 흡연도 일상생활에서 반드시 금연하셔야 되고요. 그리고 어, 내가 조금 걸을 수 있다면 하루에 한 30분 정도 걸음으로써 혈액순환을 개선시켜주고 주위에 친지질을 만다든지 해서 하루하루 즐겁게 살아신다면 훨씬 더 재발의 염려 없이 건강한 삶을 사실 수 있을 것 같습니다. 자, 뇌질환 진단비 상품을 제대로 알지 못하고 가입을 해서 어려움을 겪으셨던 이 사연자분의 고민 오늘 함께 해봤습니다. 아, 사연자분뿐만 아니라 많은 분들이 이 뇌질환 진단비 상품을 잘 가입을 하셔야 됩니다. 뇌질환 진단비 상품을 잘 가입해야 되는 이유 끝으로 그 중요성을 다시 한번 강조해 주시죠. 네, 우리가 그 암이나 뇌질환, 심장질환 같이 이제 중한 질병으로 진단을 받게 되면 어, 국민건강보험공단에서 중증 환자로 등록을 해주거든요. 이걸 이제 산정 특례 제, 그 제도라고 얘기를 하는데 암 같은 경우는 그 기간이 최초 5년이고요. 뇌질환이나 심장질환은 30일 정도밖에 되지 않는다라고 보시면 되거든요. 뇌질환 환자들은 어, 뭐 일반 치료와 재활 치료가 동반이 돼야 되기 때문에 그 치료 기간이 상당히 긴데 많은 비용을 잘 준비하기 위해선 개인 보험이 잘 준비되어야 된다고 생각을 합니다. 뇌질환은 특히나 치료 기간이 길고 또 입원일 수도 깁니다. 그렇기 때문에 여러분들이 더더욱 준비를 꼼꼼하게 확실하게 하실 필요가 있다는 라거 말씀드리겠습니다. 
자, 오늘도 사연자분의 고민을 해결해 드리기 위해서 두 분의 전문가 분께서 열심히 노력해 주셨습니다. 앞으로도 많은 분들이 알부자 연구소를 통해서 돈 걱정 없는 행복한 인생을 사시기를 바라겠습니다. 언제나 여러분들의 사연을 기다리고 있고요. 전문가의 솔루션을 원하시는 분들 언제든지 문의 주시기를 바라겠습니다. 알면 할수록 부자되는 알부자 연구소 여기서 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.